السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة بي إن بي إن 20 minutes حلقتنا اليوم عن الـ Project Time Management الـ Project Time Management يقع في الـ Pinbook Guide في سبع عمليات من عمليات إدارة المشروعات الاحترافية البالي عددها 47 عملية السبع عمليات ستة منها في مرحلة البلانين تبدأ بوضع خطة لإدارة التايم البلان سكادول مانجمنت وتنتهي بالديفولوب سكادول والعملية الخاصة بالمونيتور عند كنترول اللي هي الكنترول سكادول طيب التايم مانجمنت بروسيس ماب كما تعودنا بنبدأ بالبلان تايم مانجمنت وضع خطة لهذا المجال المعرفي مدخلات كما نرى البروجكت شارتر والبروجكت مانجمنت بلان والـ OBA والـ EEF ينتج لدينا مخرج الـ Schedule Management Plan اللي هيكون مدخل أساسي في العمليات الأخرى طبعا كمدخل أساسي في الـ Define Activity عندي الـ Scope Design التي أتت من المجال المعرفي السابق اللي هو الـ Scope واللي كان في الـ WBS والـ WBS Dictionary والـ Approved Scope Statement طبعا بناخد الـ WBS وبنقوم بعمل ديكومبوزيشن عليك تولز وتكنيك في عملية الديفاين اكتيفيتي من اجل ان ينتج لدينا المخرج الرئيسي اللي هو الاكتيفيتي ليست بالاضافه الى الاكتيفيتي اتريبيوت التي تماثل ال بي اس دكشنري في مرحله السكوب وكذلك المايلستون ليست الخاصه باهم النقاط او المعالم الرئيسيه في المشروع هذه المخرجات تمثل المدخلات الرئيسيه للمرحله التاليه السيكونس اكتيفيتي التي سوف نقوم فيها بعملية ربط هذه الأنشطة من خلال مجموعة من العلاقات المنطقية السيكونس اكتيفيتي كمدخلات اكتيفيتي ليست واكتيفيتي اتريبيوت والمايلستون ديست والاو بي اي والاي اف وكذلك السكوب بيز لاين كمدخل رئيسي السيكونس اكتيفيتي المخرج الرئيسي لدينا هو البروجكت سكادول نتورك بيجرام شبكة من العلاقات المنطقية التي تربط بين الأنشطة بالإضافة إلى البروجكت دوكيمنت أبديت، البروجكت سكادول توك ديجرام اللي يمثل المدخل الرئيسي في عملية السميت أكتيفيتي ريسورس وهي العملية الخاصة بتقدير الموارد التي تلزم لتنفيذ هذه الأنشطة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدخلات الأخرى زي الريسك ريجستر والريسورس كالندا الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوتس المخرج الرئيسي لدينا هو الاكتيفيتي ريسورس ريكوايرمنت والريسورس داون ستراكشر الاكتيفيتي ريسورس ريكوايرمنت والار بي اس يمثلوا مدخلات رئيسيه في العمليه التاليه اللي هي الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن الخاصه بتقدير المدد الزمنيه اللازمه لتنفيذ هذه الانشطه بالاضافه الى تقريبا نفس المدخلات التي كانت في العمليه السابقة زي الريسك ريجستر والريسورس كالندر والاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوتس. التوز والتكنيك التي سوف نستخدمها في عملية الاستيميت اكتيفيتي ريسورس هي الالترناتيف اناليسيز والبابلش استيميتنج داتا والبوتوم اب استيميت اكسبيرت جادمنت ينتقل لدينا لعملية الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن مع توز تكنيك اخرى مثل الجروب ديسيشن ميكنج تكنيك والانالوجي استيميتنج والبارامتر استيميتنج والثري بوينت استيميتنج والريزيرف اناليسيز الاستيميت اكتيفيتي ديوريشن المخرج الرئيسي لدينا هو الاكتيفيتي ديوريشن استيميت بالطبع ويمثل احد المدخلات الرئيسية في عملية الديفولوب سكادول بالاضافة الى العديد من المدخلات الاخرى تقريبا كل ما لدينا حتى الان يمكن استغلاله كمدخلات في هذه العمليه ريسورس كالندر ريسك ريجستر اكتيفيتي ريسورس ريكوايرمنت ريسك اساينمنت اكتيفيتي ليست اكتيفيتي ريبيوت سكادول مانيو بلان بروجكت سكادول نتورك ديجرام بروجكت سكوب ستيتمنت ريسورس رينج داون ستراكشر المخرج الرئيسي لدينا في هذه العمليه هو السكادول بيز لاين والبروجكت سكادول والسكادول داتا والبروجكت كالندر البروجكت مانجمنت بلان ابديت والبروجكت دوكيمنت ابديت طيب البروجكت سكادول والسكادول داتا والبروجكت كالندر 
يمثلوا مدخلات رئيسية في عملية الكنترول سكادول. الجفروض سكادول لدينا تولز تكنيك رئيسية زي السكادول بروك اناليسيز والكريتيكال بات والكريتيكال شين ميثود والريسورس اوبتمايزيشن تكنيك والموديلنج تكنيك والليدز اند لاج والسكادول كومبريشن والسكادولينج تولز. الكنترول سكادول هي العملية الخاصة بتحكم وضبط وقت المشروع ويكون لدينا المخرج الرئيسي للسكادول فوركاست والتشينج ريكوست والورك بيرفورمانس انفورميشن بالاضافه الى مجموعه من الابديتس خاصه بالبروجكت بلان والبروجكت دوكيمنت والاو بي اي اي تولز والتكنيك ممكن نستخدمها بيرفورمانس ريفيوز بروجكت مان سوفت وير ريسورس اوبتمايزيشن تكنيك موديلنج تكنيك ليدز اند لاج سكادول كومبريشن وسكادول تول ونجد تشابه كبير بين التولز التكنيك المستخدمه في عمليه الكنترول سكادول وعمليه الديفولوب سكادول. التايم مانجمنت كي تولز وتكنيك. التولز التكنيك الاساسيه هنا لدينا الاناليتيكال تكنيك وهي الاساليب التحليليه التي تندرج تحتها العديد من التكنيكس. هنا لدينا رولينج ويف بلاننج، ليز اند لاج، الترنيتيف اناليسيز، الميثودز فور ريفيوينج سكادول برفورمانس. طبعا هذه الايقونه الخاصه بالانتكال تكنيك واحده من عشرات الايقونات المتواجده في الاي اتش تولز، الاي اتش تولز هو اداه مذهله تم انتاجها من الاكاديميه العالميه للتدريب الاحترافي بتاج خاصه بمساعده الراغبين في الحصول على شهاده بي ام بي العالميه، هنا لدينا الانتكال تكنيك بيظهر هذا التكنيكس والعمليات المستخدمه في بلان سكادول بلان كوست بلان ريسك بلان سيك هولدر في البلاننج والكونداكت بروكيورمنت والاكسكيوتنج والمونتر اند كنترول في عمليات المونتر اند كنترول والكلوز بروجكت في عمليات الكلوزنج واللي هنخصص له حلقه خاصه عشان نستعرض هذه الاداه المذهله التي سوف تساعدنا ان شاء الله على تحقيق افضل النتائج في اداره المشروعات الاحترافيه طيب الرولينج ويب بلاننج ونعني به التخطيط متلاحق الموجات اي اننا يمكن ان نؤجل بعض من الاعمال الى مرحله اخرى وهنا في عمليه الديكومبوزيشن التي نقوم بها على الورك باكج نستطيع ان نقوم بعمل ديكومبوزيشن لبعض الورك باكج ونؤجل البعض الاخر لمراحل لاحقه طبقا لطبيعه المشروع عندنا الترنيتيف اناليسيز ريسورس كابيليتي اور سكيلز الديفرنت سايز اور تايب اوف ماشين الديفرنت تولز الميك رينتر باي ديسيشن ريجاردنج ذا ريسورس طبعا دي بنحلل البدائل اللي ممكن نعمل بيها تنفيذ للانشطه المختلفه اجل استيميتنج ميثود دي طرق استيميتنج زي الاكسبيرت جادمنت 1 بوينت استيميت 3 بوينت استيميت الانالجي استيميتنج البارامتر استيميتنج والبوتوم اب استيميتنج مرتبه ترتيبا حسب دقه المخرجات الناتجه عن عمليه الاستيميتنج طبعا ترتيب تصاعدي البوتوم اب استيميتنج هي اعلى طرق الاستيميتنج في الدقه طيب الريزيرف اناليسيز تحليل الاحتياطي نوعين من الريزيرف زي الكونتنجنس ريزيرف مانجمنت ريزيرف طبعا الريزيرف اناليسيز وبيحمل رابطه قويه بين عمليات التايم والكوست وبين عمليات الريسك وسنتناوله بشيء من التفصيل في الريسك مانجمنت السكادول توك اناليسيز من خلال بعض الاساليب زي الكريتيكال بات ميثود او الكريتيكال شيل ميثود او الوات اف سيناريو او ريسورس اوبتمايزيشن تكنيك. الكريتيكال بات ميثود ده بيوضح لنا المسار الحرج على شبكه الانشطه وهو اللونجست باس ثرو بروجكت ويتش ديترماين ذا شورتست بوسيبل بروجكت ديوريشن. طيب الكريتيكال بات ميثود بيوضح لنا الامونت اوف سكادولينج فليكسابيلتي عايزين نقول ان الكريتيكال باث ميثود لا ياخذ في الاعتبار محدوديه الموارد الكريتيكال باث ميثود في بعض المفاهيم الهامه كما تحدثنا من قبل زي موضوع التوتال فلوت زي ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو توتال فلوت وتكلمنا عن النير كريتيكال باث وازاي لازم كمدير مشروع يبقى لينا انتباه كبير على النير كريتيكال باث لانه ممكن يتحول في اي وقت ويصبح كريتيكال باث اخر وقلنا انه ممكن يبقى عندنا في المشروع عده كريتيكال باثز موجوده 
طيب الكريتيكال شين ميثود قلنا هو طريقة أخرى موازية للكريتيكال باث ميثود وهو كريتيكال باث ميثود ولكن يأخذ في الاعتبار محدودية الموارد هنا بيناقش عملية البافرز اللي هو الكونتنجنسي ريزيرف وبيناقش عملية إدارة هذا البافر بتجميعه ووضعه في نقاط الالتقاء بين المسارات الغير حرجة مع الكريتيكال باص لمنع حدوث انزلاق من هذه المسارات على الكريتيكال باص يؤدي إلى تأخير المشروع. طيب الريسورس اوبتمايزيشن تكنيك قلنا في نوعين ريسورس ليفنج وريسورس سموزنج الفرق الرئيسي بينهم ان الريسورس ليفنج قد يؤدي الى تاخير المشروع بالكليه من خلال تاخير المسار الحرج اما الريسورس سموزنج فهو يعمل على الانشطه التي تحمل مدد زمنيه فيها سماحيه ولذلك هو لا يؤثر على الكريتيكال باس او على مدة المشروع الكلية. طيب المودن تكنيك قلنا زي الوات اف سيناريو اناليسيز او زي السيميليشن تكنيك اللي هي ابرز حاجة ليه اللي هو المونتي كارلو اناليسيز. السكادول كومبريشن في عدة طرق عشان نقوم بعمل سكادول كومبريشن زي الكراشنج او الفاست تراكنج قلنا الكراشنج ده بيزود الكوست وممكن يزود الريسك ان احنا بنعمل اضافة ريسورس على الأنشطة عشان نقوم بتنفيذها في وقت أقل، الفاست تراكنج أنا بعمل بغير العلاقات المنطقية بين الأنشطة بدل ما هي علاقة تتابع بخليها علاقة توازي، وطبعًا ده بيزود الريسك ممكن يؤدي إلى إعادة العمل. إيه البرفورمانس ريفيو؟ برفورمانس ريفيو زي الترند أناليسيز وده أسلوب بيناقش الـ performance over time the critical mass method the critical chain method والـ earned value management التي تكلمنا عنها في موضوع الـ cost management طيب دي أبرز الوسائل المستخدمة في عملية الـ schedule compression زي الـ risk mate اللي هي الـ view risk الـ fast track الـ crash الـ cut scope الـ cut quality الـ work over time stand your ground انت تقول ان انا لا استطيع ان اقوم بتعديل اي شيء في هذا السكادول وان هو بشكل نهائي طيب تايم مانجمنت كي اوت بوت عندي هنا في الكي اوت بوت السكادول مانجمنت بلان طبعا زي زي اي خطه من خطط ادارات المجالات المعرفيه المختلفه عندي اشياء اساسيه الليفل اوف اكيورسي البروجكت سكادول موديل ديفولمنت يونيت ميجر البروجكت سكادول موديل مينتيننس رولز اوف برفورمانس ميجرمنت ريبورتنج فورمات البروسيس ديسكريبشن عندي كمان الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوت زي ما اتكلمنا وان هم مشابهين للورك باكج والورك باكج ديكشنري بيحملوا اي معلومات متاحة لدينا عن هذه الأنشطة، قلنا موضوع التفصيل فيها إن هي تكون مجملة أو مفصلة لا يخضع لطبيعة المشروع احتياجاتنا فيه، عندي المايلستون ليست وحاجة مهمة بأكد عليها إن المايلستون ليست يحمل زيرو ديوريشن، البروجكت سكادول نتورك ديجرامز بهذا الشكل شبكة من الأنشطة بينها علاقات منطقية ممكن يكون مانيولي او سوفت وير ممكن يكون مختصر او مفصل في كم المعلومات التي يتم وضعها عليه طيب الاكتيفيتي ريسورس ريكوايرمنت كما تكلمنا كان فيري باي ابلكيشن اريا ممكن ريسورس ريكوايرمنت دوكيومنتيشن فور ايتش اكتيفيتي كان انكلود ممكن تشمل البيز اوف استيميت فور ايتش ريسورس الاسامبشن اللي احنا افترضناها عشان نعمل استيميت الافيبيليتي اند كوانتيتيز ريسورس بروك داون ستراكشر وده بنتكلم فيه عن الكاتيجوريز والتايب الريسورس كاتيجوري انكلود الليبر والماتيريال والاكويبمنت والسبلايز والتايز ممكن السكيل ليفلز الجريد ليفلز والار بي اس يوسفول فور اورجانايزنج اند ريبورتنج بروجكت سكادول داتا طيب الاكتيفيتي ديوريشن استيميت نوت انكلود اني ليجز والاكتيفيتي ديوريشن استيميت مي انكلود سم ديكيشن اوف ذا رينج اوف بوسيبل ريزلت يعني انا بقول ان الديوريشن استيميت هنا تقدير المده ممكن اقول مثلا 10 دايز بلس اور ماينس 2 دايز او ممكن اقول 10 دايز بلس اور ماينس 15 بيرسن طيب السكادول بيز لاين 
قلنا ده الأجروف فيرجن أوف سكادول موديل والنبي لا يمكن تغييره إلا من خلال فورمال تشينج كنترول بروسيجر أو باستخدام بيبس أوف كومباريزون في عمليات الكنترول بين الأكشوال وبين البلاننج طيب البروجكت سكادول عندي هنا زي البارت شارت الجنت شارت المايلستون شارت البروجكت سكادول نتورك ديجرام هنا بيوضح عادة البروجكت نتورك لوجيك والبروجكت كريتيكال باث والبروجكت سكادول نتورك ديجرام قلنا ان هو عادة التايم سكيل او بدون التايم سكيل لو ويزاوت تايم سكيل هيبقى اسمه اكتيفيتي ومود ديجرام بيور لوجيك ديجرام ولو بالتايم سكيل هيبقى اللوجيك بارت شارت او تايم سكيل سكادول نتورك ديجرام فورمات السكادول داتا زي ايه زي السكادول مايلستون السكادول اكتيفيتيز الاكتيفيتي اتريبيوتس الدوكيومنتيشن اوف اول ايدنتيفاي اسامبشن اند كونسترين ممكن كمان الريسورس هيستوجرامز او الكاش فلو بروجيكشن او الاوردر اند ديليفري سكادول البروجكت كالندر دي واحدة من البروجكت دوكيومنتس ممكن يتم تحديثها خلال اللايف سايكل الخاصة بالمشروع توضح لي الأنشطة على الأجندة اللي موجودة مش فقط مدة زمنية لا أنا بقوم بوضع المدة يعني بقول هذا النشاط يبدأ من يوم مثلا 1 مايو إلى يوم 30 مايو وهكذا السكادول فوركاست واحدة أيضا من البروجكت دوكيومنتس اللي موجودة When forecasts are updated and the reissue based on the work performance information provided in executing. طيب عزيزي بقول إن الفوركاست هنا بتقوم بناء على المعلومات المتواجدة خلال مدة عمل هذا الفوركاست أو التنبؤ. إحنا إلى الآن تكلمنا عن عمليات التايم مانجمنت والكي تولز أند تكنيك والكي أو البوتس. ممكن نلخص اللي احنا قلناه بشكل سريع قلنا ان التايم مانجمنت عندنا يقع في سبع عمليات من عمليات الاداره سته منهم في مرحله البلاننج وواحده فقط في مرحله الكنترولنج السته بتبدا من عمليه التخطيط وضع خطه لاداره هذا المجال المعرفي وبعدين نقوم بعمل ديكومبوزيشن على الورك باكج عشان نطلع قائمة طويلة من الاكتيفيتيز في عملية الديفاين اكتيفيتيز اللي هي الاكتيفيتي ليست هذه القائمة غير متسلسلة وغير مرتبة ترتيبا منطقيا في عملية السيكونس اكتيفيتي بنقوم بعمل ترتيب منطقي من خلال وضع مجموعة من العلاقات والاعتماديات بين الأنشطة فتظهر لنا شبكة من الأنشطة المرتبطة ارتباطا منطقيا من خلال عمليات السيكونس اكتيفيتي نقوم بتقدير الريسورس اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة ثم نقوم بتقدير المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة وأخيرا نقوم بعمل الديفولوب سكادول عمل السكادول الرئيسي للمشروع هذا السكادول نقوم بأخذ ابروف عليه من الكي سيك هولدر فيصبح لدينا سكادول بيز لاين وهو ثاني بيز لاين عندنا بعد السكوب بيز لاين هذا السكادول بيز لاين هو الذي سوف نستخدمه في عمليه الكومباريزون بين البلاننج والاكشوال خلال الكنترول سكادول ومعاني الكنترول سكادول عمليه واحده فقط في الكنترولنج الى انها تحمل معظم المجهود المستخدم في عمليه إدارة هذا المجال المعرفي. هدفنا إيه في عملية الكنترول سكادول؟ إن إحنا ننفذ المشروع خلال المدة المحددة حتى يمكن أن ننجز المشروع وفقًا لأهدافه الرئيسية. شكرًا جزيلًا لكم. أي سؤال في موضوع التايم مانجمنت أنا مستعد للإجابة عن تساؤلاتكم من خلال وسائل التواصل المختلفة سواء الاتصال الهاتفي أو الواتساب أو الإيميل شكرا جزيلا وأراكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة بي إم بي إن 20 مينيتس